खिलाड़ियों वाली भावना जिसे हम स्पोर्ट्समैनशिप कहते हैं उसका एक ही मतलब होता है ये खेल फील्ड पर नहीं दिमाग में जीता जाता है जो पहले हार मान ले वो फील्ड पर अच्छा खेल ही नहीं सकता उसका हार ना तय है अगर जीतना है तो पहले खुद को यकीन दिलाओ कि तुम जीत सकते हो सला मैं खुद को तो यकीन दिला दूंगा पर अथर्व विद्युत और बाकी के छह बच्चे उन्हें कैसे यकीन दिलाऊंगा कौन समझा सकता है उनको कौन बता सकता है कि क्या हम लोग जीत भी सकते हैं आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई ना डैडी को हाँ देर हो गई है इतना वर्क प्रेशर है उनके ऊपर मम्मा प्रिंसिपल से बात तो हो गई अब डैडी को बताना है या नहीं एक बार ऑफिस से आने दे फिर मूड देखकर डिसाइड करते डैडी का मूड अच्छा है या बुरा तू बता मूड तो बुरा ही है हम सबको देखकर उन्होंने स्माइल भी नहीं किया वैसे जिस दिन राज को रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा मिलता है ना तब भी राज का मूड ऐसा ही होता है मम्मी आपको पता करना ही होगा इस प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ डैडी के पास ही हो सकता है थैंक यू थैंक यू दिन कैसा था हद से ज्यादा ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन थी ना आज कैसी गई कुछ काम नहीं है क्योंकि मैं जज्बातों में बह गया और कमिटमेंट कर बैठा और ये था कि कोशिश करने के बाद भी अगर हमें लॉस हुआ तो क्या करेंगे हम अगर कंपनी को लॉस हुआ तो उसे कॉम्पनसेट करने के लिए मैं और मेरी टीम एक महीने की सैलरी नहीं लेंगे सर एक महीने की सैलरी तो क्या एक दिन की सैलरी भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते आई नो आई नो अब क्या मैम के अलावा मेरे साथ और कोई नहीं है राज पर सैलरी दाव पे कैसे लगा सकते हो उन तो कुछ ना कुछ रिस्क तो लेना पड़ेगा ना बड़े गोल्स अचीव करने के लिए कभी कभी स्टैंड लेना पड़ता है नो रिस्क नो रिवॉर्ड बनी कभी कभी रिवॉर्ड पाने के लिए थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है शादी बाजी चल रही है नहीं मैं देखती हूँ दादा वही नहीं भाई मैं बात कर देख राजू हाँ तू टेंशन मत ले अथर्व को स्कूल से नहीं निकालने दूंगा मैं उनको जितवा के रहेंगे अपन ये मैच देख माना कि गलती हुई मतलब अथर्व के नाम का चैलेंज नहीं देना चाहिए था वो कोच को मैंने लेकिन जान लगा के जिताएंगे ना ये मैच ना ही अथर्व मैच हारेगा और ना ही स्कूल से निकाला जाएगा ये सब क्या है बंधु अथर्व को स्कूल से निकाला जा सकता है का क्या मतलब है वही नहीं इसको नमक और शक्कर का सोल्यूशन दे दो क्या राजू का ऐसा ही है इसको टेंशन आता है तो डिहाइड्रेशन होता है अभी चक्कर भी आ सकता है एक मिनट दादा मुझे ना ये नमक चीनी का सोल्यूशन नहीं चाहिए मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए ये सब क्या किया तुमने अरे जितना अभी वनी ने बताया उतना ही चैलेंज लिया है अगर हम लोग मैच जीते तो अथर्व टीम में ही और अगर मैच हारे तो अथर्व टीम से नहीं स्कूल से बाहर हाँ मतलब वैसा ही कुछ लेकिन लेकिन अपन ऐसा होने नहीं देंगे तू फिकर मत कर फिकर कैसे नहीं करूंगा दादा मैं ये ये कोई तरीका हुआ तुम्हें कोई बात गलत लगी इसीलिए तुम जाकर कोच और वो प्रिंसिपल से लड़ लोगे गलत को गलत उसी वक्त बोलना पड़ता है ये तो बाद में बात आई गई हो जाती है समझा और अगर सही हो ना तो सीना ठोक के बोलो कि तुम सही हो अरे 
तुम्हारे सही साबित करने के चक्कर में ना मेरे बेटे की स्कूलिंग खराब हो रही है मेरे पे भरोसा नहीं है नहीं है ना मेरे पे भरोसा चलता है लेकिन अपने बेटे पे तो भरोसा कर अरे अच्छा खेलता है वो टीम में होना चाहिए था लेकिन नहीं है मैं भी जानता हूं अथरों को टीम में होना चाहिए मैं भी जानता हूं अथर वो बहुत अच्छा खेलता है लेकिन हर बात को कहने का करने का ना एक सही तरीका होता है तुम हर बार गलत तरीका ही क्यों चुनते हो तेरे गुस्सा करने का ना वो कोच पर जाके कर वो किया ना तुमने किया मेरे हिस्से का गुस्सा इसीलिए तो इस मुसीबत में हम ये अथरवा समझा ना अपने बाप को कि अपन जीतेंगे करके काका बिना कोचिंग के अरे मैं करेगा ना कोचिंग और वह नहीं तू फिकर मत कर मैंने वो ऑफ साइड रेड कार्ड येलो कार्ड पेनल्टी सब कुछ देख लिया है मोबाइल के वीडियो पे ये वीडियो देखकर तुम कोच कर लोगे और बच्चे जीत जाएंगे अरे यही तो चैलेंज है ना राजू जो नहीं आता है वो करके दिखाने का आसान नहीं होगा लेकिन वो बोलते ना आग का दरिया है डूब के जाना है जैसा अरे दादा तुम्हें शायरी सूझ रही है या मेरे बच्चे के भविष्य का दी एंड होने जा रहा है ऐसा तू सोचता है क्योंकि तूने मन बना लिया है कि हम लोग हारने वाले अरे ये भी सोच के हम लोग जीत सकते हैं फिफ्टी फिफ्टी का चांस है बॉस फिफ्टी फिफ्टी चांस कैसे है ये क्या हेड्स एंड टेल्स है कि कोई भी एक आएगा ही आएगा दूसरी तरफ जो बच्चे है ना वो प्रॉपर कोचिंग ले रहे हैं वो भी काफी समय से और फिर भी अपना अथरवा उन सबसे अच्छा खेलता है तू सोच सकी अगर इसको थोड़ी सी भी कोचिंग मिली ना तो कितना अच्छा खेलेगा पर दादा फुटबॉल टीम स्पोर्ट होता है ना अथर्व और विद्युत के अलावा भी तो और प्लेयर्स होंगे ना टीम में अरे तो पूरी टीम अगर मिलके प्रैक्टिस करेगी साथ में तो सबका खेल सुधरेगा ना अरे यार तुम लोग अगर ये सोच के बैठोगे कि हारने वाले तो पक्का हारेंगे डर इंसान को कमजोर बना देता है राजू एक चंग हो या खेल दिमाग में जीता जाता है यार ये सब बातें ना ये सुनने में अच्छी लगती है ओके okay, प्रैक्टिकली सोचो मैंने सोच लिया है अभी तुम लोगों को बताने का है कि तुम लोग किसकी टीम में हो उन अमीर जादों की टीम में जिनके माँ बाप एक्स्ट्रा कोचिंग का खर्चा उठा सकते हैं और इसीलिए वो सिलेक्ट होते हैं या फिर अथर्व की टीम में जो अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है उनके खिलाफ मैच खेल के दादा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के और भी कई तरीके हैं लेकिन ये तरीका आपने चुना है ना इसमें सिर्फ और सिर्फ लड़ाई है और नुकसान है राजू लड़ाई है लेकिन ये लड़ाई सिर्फ सिलेक्टेड और रिजेक्टेड के बीच की नहीं लड़ाई है प्रिविलेज और अंडर प्रिविलेज के बीच की और अगर तू चाहता है ना कि अथर्व सिर्फ ये मान के बैठ जाए कि जिंदगी में सब कुछ सिर्फ उनको मिलेगा जिनके पास पैसा है और उनको नहीं जिनके पास टैलेंट तो बोल दे मुझे मैं अभी जाके नाक रगड़ लेता हूं वो कोच के सामने तो अगर नहीं तो कल अथर्व को कोचिंग के लिए भेज मैं कल से इन बच्चों की कोचिंग शुरू करना चाहता हूं मैंने मन बना लिया है मैच तो खेलना ही है और जीतना भी है अथरवा खुल के खेलना छोड़े अगर भविष्य दाव पर लगा है किसी का तो वो तेरा लगा है तू ही उसको बचा सकता है राजू लड़ाई है लेकिन ये लड़ाई सिर्फ सिलेक्टेड और रिजेक्टेड के बीच की नहीं लड़ाई है प्रिविलेज और अंडर प्रिविलेज के बीच की क्या सच में और कोई रास्ता नहीं है नहीं सब ट्राई करके देख लिया राज प्रिंसिपल से बात भी की काश मैं होता आज फील्ड पर बात बिगड़ने नहीं देता पापा अथरवा अगर मैच जीत गया ना तो स्कूल की ना फुटबॉल टीम में आ जाएगा मनोर ने चाहे कुछ भी किया हो मैं तो सोच भी नहीं सकती कि अथरवा अगर हार गया तो क्या होगा प्लीज भगवान जी अथरवा को जिता दीजिए प्लीज हो गया 
अब हमें बस अथरों का साथ देना होगा मैं तुम्हें दादा की बात को समझता हूं आज ऑफिस में तो मैंने बड़ा लेक्चर झाड़ दिया कोशिश करने से पहले हार नहीं माननी चाहिए यहां आकर मैं घबरा गया तो मनोज ज्यादा तो बहुत कॉन्फिडेंट है अथरों को लेकर डैडी डैडी इस बार मनोज का का गलत नहीं है अथर्व के साथ सच में इनजस्टिस हुआ है क्या डैडी बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई मैं मानती हूँ पर सिलेक्शन सही नहीं हुआ है और जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाना गलत नहीं हो सकता याद है तुम जब सखी ऑटो से पहली बार अकेले क्लासेस के लिए जा रही थी तब तुम कितना टेंशन में थे कैसे जाएगी अभी छोटी है सही सलामत पहुंचेगी कि नहीं एक काम करता हूँ मैं पीछे पीछे जाकर चेक करता हूँ कि पहुंच तो गई है और तब माँ ने तुम्हें क्या समझाया था कि हम बच्चों के साथ हर समय हर जगह नहीं रह सकते कभी ना कभी वो टाइम आएगा जब बच्चों को अकेले बाहर निकलना पड़ेगा दुनिया को फेस करना पड़ेगा और उस वक्त बच्चों के साथ हमारी सिर्फ दो चीजें रहती प्रेयर्स और सीख और आज अथर्व भी ऐसी ही सिचुएशन है जिसमें हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते उसे प्रैक्टिस करने दो राज और हम ना उसका सपोर्ट सिस्टम बन के उसके साथ खड़े रहे यस ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट हमसे जीत न पाए चले चलो चले चलो जाए जो टकराए चले चलो पर आप खुश लग रहे हो और रिलैक्स भी गाना भी गुनगुना रहे ऑर्डर कैंसिल किया क्या नो तो फिर क्लाइंट ने बजट बढ़ा दिया नो अरे तो सर इतनी खुश होने की क्या बात है मैंने किया मैम से बात करके तुम लोगों की सैलरी सरेंडर करने वाले क्लॉज को हटा दिया मतलब हमारी किसी की भी सैलरी नहीं कटेगी जरा सी भी नहीं कटेगी तो फिर नुकसान की भरपाई आई नो और सर जो लॉसेस होंगे वो लॉसेस तो तब होंगे जब हम हमारा काम ढंग से नहीं करेंगे दिए गए टाइम में हम ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं करेंगे है ना लेकिन हम दोनों चीजें करने वाले हैं क्योंकि हम काम डेडिकेशन से करेंगे ये जो तुम्हारे अंदर जो डर है ना कि हम हार जाएंगे हम हार जाएंगे उसे निकालना है क्योंकि हार इंसान को कमजोर बना देती है और कमजोर इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता क्या बात है राजेश सर क्या बात कह डाली आपने तो सबसे पहले अपने अंदर के उस डर को बाहर निकाल फेंको और मुझे बताओ कि तुम लोगों के अंदर तुम्हारी नजर में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है वो अंदाजा नहीं टल सर शुरू शुरू के दिनों में तेजवानी सर का तेजवानी सर पता है ना अरे अपनी क्यारा मैम के पापा मैं उनका फेवरेट था तो तेजवानी सर कहा करते थे दासानी अगर तुम चाहो तो गंजे को भी शैम्पू बेच सकते हो इसका मतलब तुम किसी को भी कन्विंस कर सकते हो गुड मार्फत जी आप तो रिजॉर्ट में थे आपने अपने अंदर की ऐसी कौन सी खूबी पहचानी आई नो आई नो अच्छा यही है नो नो आई मीन सर मैं डाटा एंट्री करने में एकदम एक्सपर्ट हूँ वो काम एक आदमी एक घंटे में कर सकता है वो काम मैं आधे घंटे में खत्म कर सकता हूँ सर चंदू सर मैं तो सबसे बड़ा जुगाड़ हूँ कोई भी चीज ढूंढ कर ला सकता हूँ और ना मिली तो इधर बनवा भी सकता हूँ हाँ सर एक नंबर का गिलेंडर है तो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमें एस की मदद लेनी है यस सर समझा रहे वही समझा 
एसएसआर मतलब स्ट्रेटजी स्पीड और रिसोर्सेस समझा मतलब अरे चंदू अभी जो सर समझा रहे थे ना हाँ। वही उन्होंने ऐसे इंग्लिश में समझाया अच्छा एस एस आर दादा जी स्टार्टिंग विथ यू तुम्हारी कन्विंसिंग पार का टेस्ट है हमारे जितने भी ट्रांसपोर्टर्स है उन्हें कन्विंस करो कि ट्रांसपोर्टेशन हमें कम से कम दाम में प्रोवाइड करे डोंट वरी सर हो गया समझिए मार्फत यश यस सर आपका डबल स्पीड में काम करना अब काम में आएगा अपने जैसे दो तीन कलीज को साथ में लो और इन्वेंट्री फटाफट अपडेट करो यस सर चंदू पैकेजिंग मटेरियल के चीपेस्ट ऑप्शन ढूंढो अगर ऑप्शन नहीं अवेलेबल है तो फिर कम से कम दाम में ये सब कैसे बनाया जा सकता है ये देखो हाँ सर दोस्तों हमें मन लगाकर काम करना है हमें ओवर टाइम करना पड़ेगा ओके पांच दिन का काम हमें तीन दिन में करना है अरे हो जाएगा सर और ये जो दो दिन बचेंगे ना वो है हमारा प्रॉफिट यस फिर तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है प्रॉफिट गारंटीड आप सब मेरी बेस्ट टीम हो तो हैरी भले हमारे क्लाइंट्स छीन ले, लेकिन हमारे अंदर का स्किल नहीं छीन सकता हमारा दुश्मन हैरी नहीं है हमारे अंदर का डर है हमें उस डर को हराना है यस सर यस वाह आप सब पर मिस्टर वागले को विश्वास है और मुझे मिस्टर वागले के विश्वास पर विश्वास है आई एम कॉन्फिडेंट कि हमारा ये प्रोजेक्ट पूरा भी होगा और हमें इससे फायदा भी होगा यस जैसे टीम पी टू पी हैरी की ऐसी की तैसी हैरी की ऐसी की तैसी चलो 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 काम पर लग जाओ क्या वर्क इतने देर से बस हम भाग रहे हैं हाँ तो अभी भागते रहिए दूसरी एक्सरसाइज करते हैं ठीक है अभी और एक्सरसाइज करनी है प्रो प्रैक्टिस कब करेंगे हाँ तो ठीक है काम करते हैं आप लोग प्रैक्टिस करते हैं किक प्रैक्टिस करते हैं ठीक है कौन सी ये पेनल्टी किक कमन कमन पेनल्टी किक प्रैक्टिस ओके रेडी चलो चलो ग्लोस पेन ग्लोस पेन बोले 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 चलो ध्यान से फोकस डायरेक्ट कमन कमन कमल कमल थैंक यू ले भारी अथर्व यही बोलने रहा था मैं मैं ये पता है वो तुम हाफ रहे हो मुझे याद है लय भारी हम लोग कब बोलते थे वो दादर की चौल के दीवार पे बैठ के हम लोग जब मैच देखते थे और जब कोई सॉलिड शॉट मारता था तो हम लोग बोलते थे अरे लय भारी अथर्व तुझे याद है वो सॉलिड पंगा लिया था एक बार हम लोगों ने कौन से एरिया के लड़के थे वो नोर परेल के वो अपने एरिया में आके दोस्त जमा रहे थे तब हमने उससे चैलेंज लिया था क्रिकेट मैच खेले थे वो लोग पूरा पैड किट वो सब पहन के हेलमेट वेलमेट और अपन लोग ऐसे ही नंगे पैर आ, क्या वो बॉलिंग बैटिंग क्या हराया था उनको अपन है याद है तुम्हारे साथ हार बहुत कम देखिए दादा मैं भी तभी हारा हूं राजू जब तू साथ नहीं था For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos